டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி அமெரிக்காவிலிருந்து சொர்க்கப்பாளையம் வந்தேன் ஆமேன் ஒரு சின்ன ஓலக்கொட்டா சேர்ச் அந்த மூளையில் சும்மா இந்த அடையாளத்துக்காக சொல்கிறேன் வாட்ச் நைட் சர்வீஸுக்கு ஒரு மூணு டியூப் லைட் நான் தான் கட்டினேன் யாருமே கிடையாது எங்கள் அப்பா அப்பா அம்மா ஒரு முடியல எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க யாருமே கிடையாதுங்க மூணு லைட் கட்டிட்டு சரி வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் நடத்தணும்னு பிரசங்கம் பண்ணேன் ஏழு பேர் வந்தாங்க வாட்ச் நைட் சர்வீஸ்க்கு கொஞ்சம் நேரம் யோசித்தேன் அமெரிக்காவில் என்ன நல்லா தானே பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்ல சபையில் ஊழியங்க அமெரிக்காவில் நல்லா காசு கொடுத்தாங்க நல்லா ஊழியத்தில் இருக்குது வளர்ச்சிகள் பாதைகள் எனக்கு காமிச்சாங்க அங்கேயே சரி அப்பா செஞ்ச ஊழியத்தை நம்ம போய் தூக்கணுமேனு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டிங்களா ஏழு பேர் ஆமாம் பத்து மணிக்கு சர்வீஸ் தொடங்கியது ஒரே ஒரு பாட்டில் பூஸ்ட்டும் ரெண்டு பேக்கெட் பாலும் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நைட்டில் வருகிறவர்களுக்கு கலக்கி கொடுப்பதற்கு பத்து மணிக்கு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏழு பேர் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா மீறி எங்கள் நாங்கள்லாம் பத்து மணி பதினோரு மணி பதினொன்னே முக்கால் மணி ஆன போது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டிங்களா அந்த டுவெல் ஓ கிளாக் டைம் வந்தபோது நான் பண்ண பிரசங்கம் மைக் இல்லாமல் அன்றைக்கெல்லாம் என் தொண்டையெல்லாம் எவனும் கிட்ட வர முடியாதுங்க மணிக்கணக்காக பேசுவேங்க நான் கெடுத்து தொண்டையெல்லாம் கெடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே பார்க்குறேன் எங்கேயோ போனவனெல்லாம் ஆண்டர் கொண்டு என் சர்ச்சுக்கள் உட்கார அப்போ தான் அப்போ தான் அந்த பாடலை பாடுகிறேன் என்னை கை வீடா தீரும் நாதா என்ன துன்பம் மேரிடினும் உமக்காக யாவும் சகிப்பே பதினொன்று நாற்பதற்கும் கரங்களை உயர்த்திடி பாடுகிறேன் என்னை தேடும் அந்த அடியை பாடுறேன் ஒரு மூணு குடும்பம் எங்கேயோ சிஎஸ்ஐ லுத்தரன் சர்ச்சுக்கு போச்சுங்க டப்புக்குன்னு ஏன் சர்ச்சுக்குள்ள நுழைஞ்சிச்சுங்க இந்த நேரம் ஆண்டர் சொல்றாரு இதுதான் அடையாளம் பாத்தியா நீ ஏழு பேர் தானே நினைச்ச கொஞ்ச நேரத்தில் உன் சர்ச்சனை நிரப்பி காமிச்சிருக்கேன் எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு கர்த்தரனை கைவிட மாட்டார் வந்து காணிக்கை போட்டு பூஸ் குடிச்சு போனவங்க திரும்ப வரல அவங்க அவங்க சபைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா திரும்பவும் ஒரு ஜனவரி பிப்ரவரி இருக்கும் சர்ச் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் மெல்லமாக ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்கோம் அந்த கம்பி வளைக்கிறதுக்கு ஒரு பலகை கட்டுவாங்க ரெண்டு கம்பி போட்டு அந்த கம்பியை வளைப்பாங்க இல்லையா அந்த பலகை மேலே பைபிளை வச்சுட்டு ஒரு மைக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு ஆன் பண்ணி எந்த நோட்டீஸ் அடிக்காமல் யாரும் இல்லாமல் இந்த ரோட்டில் நின்று ரோட்டை பார்த்து நேராக பார்த்தா போரா கண்மருத்துவமனை தெரியும் அந்த அம்மா அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இவன் சரியான மென்டலாக இருப்பான் போட்டிருக்குன்னு ரோட்டில் நின்று பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அம்மன் சொல்ல மாட்டிங்களா இது கேட்டாவது வருவார்களா என் சபைக்கு மறுக்காலந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊழியர்னு வந்தோமே அஞ்சு ஆத்துமா வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேனே என்று நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் நம்ம சர்ச்சில் இருக்கிற மேத்யூ ஐயா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பக்கமாய் நடந்து வருகிறார் என் சத்தத்தை கேட்டு பிரசங்கத்தை கேட்டு அவர் வேஷ்டிய கீழே கீழே போட்டார்னா இறக்கி போட்டு நின்றார் ஆமேன் முடித்த உடனே உள்ளே வந்தார் எனக்கு ஷேக்கேன் கொடுத்தார் அந்த ரோட்டில் போகிற வரவங்கெல்லாம் அந்த ரோட்டில் நின்றாங்க அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் ஏய் நமக்கும் பிரசங்கம் பண்ண தெரியுடா அமைஞ்சோம் ரோட்டில் போனவங்களாம் நின்றாங்கங்க ஆல்ட்ரு கால் கொடுக்குறேன் எந்த பாட்டு ஏழை மனு உருவை எடுத்த ஏசு ராஜன் உன் நண்டை நிற்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ள அவரை தள்ளாது ரோட்டில் இந்த வா வா ஏசு அழைக்கிறார் எப்படி தெரியுமா தங்கச்சி அழைக்கிறார் தம்பி கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கறாங்க அந்த ரோட்ல இருந்து இறங்கி வர்றாங்க எனக்கு ஒரு அடையாளம் எஸ் இந்த ஊழியம் வளர்ந்துரும் கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சுங்க கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சுங்க எங்கேயோ போற ஒரு வெள்ளக்காரன் என் பக்கம் கொண்டு வந்தார் அவனை இந்த ஸ்டேஜில் நிக்க வச்சு பெனிகின் மாதிரி காமிக்கிறான் ஆவடிக்கு அபிஷேகம் <laughs> நாலு நாள் பிரம்மாண்டமான கூட்டங்க இவர் திரும்ப போறார் கனடாக்கு போறார் போய் அவருடைய தலைமை போதகர் பார்த்து சொல்றார் ஓ கோஷி இன்னும் கூட்டம் ரோட்ல அவர் தலைமை போ சொல்றார் நான் வரேன்பா அடுத்த பத்து வருஷம் இந்த நகரியத்தை கலக்குகிற கூட்டங்களை ஆவடியில் நடத்தி காமிச்சோம் 
ஏ அஞ்சு பேர் இருந்து காணிக்க கூட இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம அடுத்த நேரம் சாராக்கு பால் வாங்கி கொடுக்க காசு இல்லாம தவிக்கிற நேரத்தில் கூட ஏ ஆண்டவரை நம்பி ஊழியத்துல நின்றோமே உலகமெங்கும் போக கிருவை செய்தார் நான் போன வாரம் சாட்சியை சொல்றேன் ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு போன் பண்ணி சொன்னேன் எங்க நிகழ்ச்சியை நிறுத்திருங்க என்கிட்ட பணம் இல்லை அமேன் அவர் போன் பண்ணி சொன்னார் எனக்கு உன் பணம் வேணாம் நிகழ்ச்சி கொடு ஏன் ஏன்னு கேட்டேன் ஏன்னு கேட்டேன் ஏன்னா அவர் தான் அவர் தெரியும் ஏன்னா சும்மா எதுவும் சொல்ல அப்பதான் சொன்னார் அமேன் இன்னைக்கு அதிகமா இந்த இந்த தொலைக்காட்சியில அதிக மக்கள் பார்க்கறது உங்க பிரசங்கத்தை தான் ஆடு இந்த கழுதைக்கும் வாழ்வு வருமா ஏ இந்த கழுதையை உயர்த்த முடியுமா இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றேன் பெருமலையின் இறைச்சலின் சத்தம் ஒரு கையளவு மேகத்தை பார்க்கிற கலங்காதே கர்த்தனை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் எல்லா பேட் ரிப்போர்ட் எல்லா நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் கேட்ட எலியா அந்த இடத்தில் அசையவே இல்லைங்க நின்றாங்க ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஏழாவது முறை வரை நின்றதுனால நாலு வாட்டி சொன்னாங்கன்னு ஒற்றாதே நில்லு ஜோம் பண்ணு விசுவாசத்தை நிலைச்சிரு அழைச்சவரனை கைவிடவே மாட்டாரு எல்லாரும் கையை உயர்த்தும் போது டேடி எல்லா வறட்சியும் உடைட்டும் பா ஏழு முறையும் நெகட்டிவ் 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 ஆனா இப்ப இன்னைக்கு எங்களுக்கு நீங்க கையளவு மேகத்தை அடையாளமா தந்திருக்கீங்களே நாங்க நிச்சயமா பெருமலையை காண்போம் அபண்டன்ஸ் நான் ஆறு முறை ஏழு முறை சொல்வேன் அபண்டன்ஸ்னா நிறைவு நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் நீங்க ஆமையின் சொல்ல அபண்டன்ஸ் அபண்டன்ஸ் நிறைவு மகிமே வெற்றி செல்வ மேன்மை உண்டாவதாக இப்ப கைய மேல தட்டி ஆமேன் சொல்லுங்க மக்களும் எல்லாம் கிடைத்தது போல நீ நின்றதுனால நீங்கள் குறைவை காண்பதே